ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അച്ചുസെറ്റിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു നല്ല ഐറ്റവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്കൊരു അടിപൊളി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൊച്ചു ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഈസി ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ചിക്കൻ കറിയിലോട്ട് പോയിട്ട് വേഗം ഓടി വരാം ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കി കഴുകി എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ബ്ലഡും എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള മസാലയെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കാൻ എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒരു മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ഒരു ചെറിയ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ എരിവും പുളിവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ചിക്കൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൈയും കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്നാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നന്നായിട്ട് ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു രുചി ഇതിലൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പൊടി ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ചേർക്കാനുണ്ട് അത് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അത് രണ്ട് ഒന്നര സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കളറിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തതിന് ഞാനൊരു ഹാഫേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹാഫ് മുളക് പൊടി നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരി ഒരുപാട് വേണ്ടാത്തവരെ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ചിക്കന് പിടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ റെഡി ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ സാവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അവിടെ ഞാനൊരു മൂന്ന് സാവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു സാവാളയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ കുഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റാണ് നന്നായിട്ട് അഴിച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് തക്കാളിയും കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് എരി ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് അത് നമ്മൾ ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഞാൻ എടുത്തേ
നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാവാള അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാവാളയ്ക്കകത്തേക്ക് നമുക്കിനി പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കിടന്ന ഒരു നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ടൊക്കെ വരണം അപ്പം നമുക്ക് അത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ച് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് കിടന്ന് ചേർത്ത് പറയുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർക്കാം ഒരു ഒരുമാതിരി നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വഴന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരും അതിന് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നടക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ ഒരുമാതിരി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുറച്ച് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാവൂ ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ല ഇതായിട്ട് ഒരു ഒരുമാതിരി നല്ലതായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എടുത്തു വെച്ച ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ച ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ മുളക് മസാല എല്ലാം കൂടെ ഈ മുളകും മല്ലിപ്പൊടിയും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം ആ എരിവിൻ്റെ ആ കുത്തിലൊന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഒരുമാതിരി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തക്കാളി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലേശം വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കാം നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം നമുക്ക് ആ ഗ്രേവിയുടെ ആവിയൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് തക്കാളി എല്ലാം നന്നിട്ട് ഒടഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകി നിന്ന് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി എല്ലാം ഒടഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ കറി ഇവിടെ ഗ്രേവി നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇനി മസാലയൊക്കെ പരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കനെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ 
മസാലയൊക്കെ പരത്ത് അത്യാവശ്യം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കനാണ് അപ്പം പുള്ളിക്കാരനെ എല്ലാം പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കത്തില്ല ചിക്കന് നമ്മൾ കാരണം കുറച്ച് വെന്ത് കഴിഞ്ഞത്തേന് ചിക്കൻ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ വെള്ളമായിട്ട് ഒത്തിരി വെള്ളമായിട്ട് വേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലാത്തവർ ഈ ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ആവശ്യമെന്നുള്ളവർ ഒത്തിരി അങ്ങ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മള് ചിക്കനകത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കന്റെ ഗ്രേവിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ലേശം ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനും കൂടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇനി വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇനി അടിപൊളിയായിട്ട് വേദന വരെ നോക്കുന്നു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് തിളച്ച് നല്ല കുറെ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിലും കൂടെ കിടന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വരട്ടെ അപ്പം ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്തും കൂടെ കിടന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി വിടമ്പ അപ്പം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് അധികം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു തിളയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി മണവും അടിപൊളി ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ആളുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവേ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചിക്കൻ കറി ഒരു കുറച്ച് ചോറ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല മണമൊക്കെ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് നല്ല പൊറോട്ടയും എന്താ പറയുക ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കാരണം ഞാൻ അത് മസാലയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചൊക്കെ ചേർത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഗ്രേവിക്കൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതോ ഞാൻ വെച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരിച്ച് ചിക്കൻ കറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിച്ചു ആ എന്റെ ചിക്കൻ പീസിന്റെ കാലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളിയാ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന്റെ ടേസ്റ്റ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുവരെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കണം അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ പറയാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ എന്റെ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നേക്കല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ഡേസ് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ